ശീലാമയ്ക്ക് <laughs> 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 പടത്തിലെ കുറെ പാട്ടുകൾ പഠിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കുമ്പോ നീ ഈ പാട്ടുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെലപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങ് ചാക്കിട്ട് കൊണ്ടുപോവാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കാര്യം സാറ് നേരെ ചെന്നു ഞാൻ പാട്ടും പഠിച്ചോണ്ട് നേരെ അങ്ങ് വന്നേ വിടുവോ എന്ന് നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സമയമേ <laughs> 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 പ്രണയ പുഷ്പമേ ഹൃദയ സരസിലേ പ്രണയ പുഷ്പമേ ഇനിയും നിൻ കഥ പറയൂ ഹൃദയ സരസിലേ പ്രണയ പുഷ്പമേ ഇനിയും നിൻ കഥ ഞാൻ ശീലമ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ ആരെ ഇങ്ങോട്ട് കേറ്റി വിട്ടത് എന്നെ ഇവിടുത്തെ തെക്കുറിശി തെക്കുറിശോ അല്ല ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റിക്കാര് കയറ്റി വിട്ട് ഓ ഞാൻ ഞാൻ വിളിക്കാം കേട്ടോ ആരോ ഒരു ബോറൻ ായിട്ടില്ല അവൻ പോന്നേ ഉള്ളൂ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് നോബി ഞാൻ വെഞ്ഞാറമ്പൂട് പുഞ്ചേരി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിൽ രക്ഷാധികാരി നോബി അത് ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്താണ് ഞാൻ ശീലമ കാണാറുള്ളത് എന്റെ ദൈവമേ ശിലമ ഞാൻ ഒത്തിരി ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്താണ് ഞാൻ ശീലമേ കാണാൻ ഞാൻ നാട്ടുകാരെ ഒന്ന് മൊത്തവും പിരിവെടുത്ത് ഒരു വലിയ ക്രിസ്മസ് പരിപാടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് കുറച്ച് പൈസ എടുത്ത് ഒരു ഷർട്ടും മുണ്ടൊക്കെ മേടിച്ച് ഒരു ആ ടൈം വിളിച്ചാണ് ഞാൻ ശീലമ്മയെ കാണാൻ വന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് പുഞ്ചിരി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ക്രിസ്മസ് പരിപാടി ഇന്ന് നടക്കുകയാണ് പുഞ്ചിരി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ക്രിസ്മസ് പരിപാടി ഇന്ന് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ശീലമ്മയെ കൊണ്ടേന്ന് വരത്തോളുന്നു അല്ല എല്ലാവർക്കും ശീലമ്മയെ കാണണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശീലമ്മ കേൾക്കുന്നു എനിക്ക് ശീലമ്മ അറിയാലോ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നു എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ശീലമ്മ ഒന്നും പറയരുത് ശീലമ്മ വരണം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ഒരു വലിയൊരു ക്രിസ്മസ് പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ജനങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കണം ശീലമ്മയെ കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിട്ട് ശിലമ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ജനിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഷീലാമേറ്റ് ജനിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ സൗന്ദര്യം കൂടിക്കൂടി വരുമല്ലോ ശീലമ്മ അതെ ഒന്നും പറയരുത് ശീലമ്മ ഞങ്ങളെ പുഞ്ചിരി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിൽ വരണം ഒരു ഗ്രാമം കാത്തിരിക്കുന്ന ഷീലമ്മ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ ഗാനമേള നടത്തണം നിങ്ങൾ നടത്തും ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊള്ളാം പക്ഷെ ശീലമ്മ വന്നിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു പ്രസംഗം ഞങ്ങൾ ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിരുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ഉഗ്രം പ്രസംഗം വന്നിട്ട് പ്രസംഗം ജനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരിക്കും ഷീലാമ്മയുടെ കുഞ്ഞുനാളിലെ ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ശീലാമ്മ 
പിന്നെ വന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ നെയ് അച്ചപ്പം ചുടും പിന്നെ അവലോസ് ഉണ്ടാക്കും എൻ്റെ അമ്മ പിന്നെ വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ എന്നെ ലോ റോസ് കൊക്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എണ്ണയിൽ മുക്കി മുക്കി ഇങ്ങനെ 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 ആക്കും ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് അതുണ്ടാക്കും പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂടെ കൂടെ നിന്ന് അവർ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കെ 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 ഞങ്ങൾ കുറേ പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിച്ച് കഴിച്ച് അവർ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും മായം മാതിരിയല്ലേ മറന്ന് തീർന്നു പോകും പിന്നെ രാത്രി എല്ലാം ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഈ പേപ്പർ കളർ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കോർത്ത് 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 വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അന്നൊന്നും ഇതൊന്നും റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ തന്നെ റെഡിമെയ്ഡ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ തന്നെ കുറേ പിള്ളേരും അടുത്ത വീട്ടിൽ പിള്ളേരും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ഞങ്ങളതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല രസമല്ലേ അതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ക്രിസ്മസിന് അന്ന് എന്താ രാവിലെ അപ്പവും സ്റ്റൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും രാവിലെ ആ നല്ല മട്ടൻ സ്റ്റൂ അപ്പമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാം കള്ളപ്പം കള്ളൊക്കെ മേടിച്ച് കൊണ്ടുവരും എൻ്റെ അച്ഛനൊന്ന് കള്ളൊക്കെ കുടിക്കുക അപ്പോൾ ആ കള്ളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ അതിലൊഴിക്കും ഇത് കള്ള് നമുക്ക് കള്ള കള്ളപ്പമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ മാറ്റി വെച്ചു അതൊക്കെ കഴിക്കും പിന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ബിരിയാണി പിന്നെ ആ ഒരു പിന്നെ ഇതിലെ ഇത് കരിമീൻ വറുത്തത് ആദ്യം കരിമീൻ വറുത്തതും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ സാലഡും വയ്ക്കും അത് കഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി കഴിക്കും ഇങ്ങനെ തീറ്റ തന്നെ വേറെ എന്താ ബിരിയാണി ആ അന്നൊന്നും സിനിമയ്ക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല ഞങ്ങളാരെയും സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം എൻ്റെ അച്ഛന് ഭയങ്കര വെറുപ്പുള്ള ഒരു സാധനമാണ് സിനിമയ്ക്ക് പോവാൻ മാത്രം സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര പാവക്കാരിയാണത് പാവം ചെയ്ത് പാവം ഭയങ്കര ഒരിക്കലും ഒരു അച്ഛനെ അറിയാതെ എൻ്റെ അമ്മയെല്ലാം കൂടി ഞങ്ങളൊരു സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ചൂരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അടിക്കാനായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് അഞ്ചാറ് കൊണ്ടു ഞങ്ങൾക്ക് നാലഞ്ച് പിള്ളേർക്കെല്ലാം നല്ല അടി കൊണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ആദ്യം നീ പള്ളിയിൽ പോയി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കുംഭസരിക്കണം കുംഭസരിച്ച് നീ ചെയ്ത പാവകൾ നിങ്ങളെല്ലാം നാല് പേരും പാവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുംഭസരിച്ച് നീ സിനിമ കണ്ടെന്നുള്ള പാവം അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ വീട്ടിനകത്ത് കയറിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് അന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടിയോട്ടൊക്കെ പോവും ആ അത് പാടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ രാത്രി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീ മുറ്റത്ത് വന്നിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഈ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ആ പലഹാരങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ചായ കട്ടൻ ചിലവർക്ക് കട്ടൻ കാപ്പി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ഞങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങി 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 ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോകും കറുവാട്ട് കാത്തിരിക്കും കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവർ എപ്പോഴും വരുന്ന അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോഴെങ്കിലും എല്ലാം ഉറങ്ങി പോകും ഇപ്പൊ ഒൻപത് മണിയാകുമ്പോൾ അന്നൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ വരും പക്ഷെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു കാണാനൊക്കെ വഴിക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോകും പറ്റിയ ദിവസം രാവിലെ പറയാം വരും അയ്യോ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഉറങ്ങിപ്പോയല്ലോ എന്തായാലും ശീലമ്മ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ കുളിരു വരും എന്ന് ഉറപ്പാണ് അടുത്ത വർഷം എനിക്ക് ഇരട്ടി പിരിവ് കിട്ടും അല്ലേ പിന്നെ അതായത് ശീലം അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഡിവേഴ്സ് സോങ് ഉണ്ട് എല്ലാം എൻ്റെ മൊബൈലിൽ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ശീലം ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം ഒരുപാട് ഹിറ്റ് പാട്ടുകൾ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുവാണോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി സത്യം പറയാലോ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുഞ്ഞുന്നാൾ തൊട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങിയതാ ഈ കച്ചേരൊക്കെ നിർത്തി ഇട്ടിട്ടില്ലേ അതിന്റെ താഴെ എഴുതി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇട്ട് ദൈവം ഒന്ന് തൊട്ടോട്ടെ ഓക്കെ അത് മതി അത് മതി ഇനി ഞാൻ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് ആ ആദ്യം കണ്ട പടത്തിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താ പറയോ ഏത് പാട്ട് ദൈവപുത്രനു വിധിയോരുക്കുവ ഓർമ്മയുണ്ട് ആ പടത്തിലെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതായത് നസീർ സത്യൻ ഉമ്മർ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും ഉണ്ട്
പിന്നെ ഷീല അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊട്ടാരക്കര എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആ പ്രൊഡ്യൂസറോട് ചോദിച്ചു ഈ പടത്തിൻ്റെ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏ കൊട്ടാരക്കരയല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ ഈ പടം മുഴുവനും അങ്ങേരെ ചുറ്റി പറ്റിയാണ് കഥ മുഴുവനും അപ്പം അങ്ങേരെ പേരല്ല ആദ്യം ഇടേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല അപ്പോഴേ ഷീലാമ്മേന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല ഷീലാമ്മേ അത് വന്ന് ഈ പാട്ട് പാടുന്നവരും അവരാണ് ഹീറോ ഈ കട്ടിലിങ്ങനെ കടന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അങ്ങനെ ഹീറോ ആവോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചോ ഈ പാട്ട് പാടി ഈ പ്രേമ ഈ മരമൊക്കെ ചുറ്റിയൊക്കെ വന്ന അവരാണ് ഹീറോ അങ്ങനെയാണോ അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല മലയാറ്റൂർ മലഞ്ചെരുവിലെ പൊന്മാനെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളവിടെ സ്ഥിരം പരിപാടി ഓട്ടോയ്ക്ക് താളിനെ കെറ്റിട്ട് പാട്ട് പാടി കംപ്ലീറ്റ് കൊണ്ട് കറക്കും ഇരുപത് ഓട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും നൂറിലെ ഒരാൾ ചെയ്യും നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളെ ഒരാ നിങ്ങൾ ഒരാള് തെറ്റ് ചെയ്തു ബാക്കി എല്ലാരും തെറ്റായിട്ട് പറയാനൊക്കോ വെളിയിലെ മതിൽ കെട്ടാൻ ഒരു ചെറിയ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അത് ചെലപ്പം ഇച്ചിരി പിരിവ് കൂടുതൽ കിട്ടി ചെലപ്പോ നടന്നേക്കും ഇരുപത് രൂപയുടെ ഓട്ടത്തിന് ആളിനെ കയറ്റി പാട്ട് പാടി ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് മേടിക്കും ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി ഒരു കാ ഒരു ചായ കഴിച്ചാൽ തന്നെ നാൽപ്പത് അമ്പത് രൂപയാണ് ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറിന് ഒരു ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്താൽ എന്താ കഷ്ടം എന്താ പ്രശ്നം ചോദിക്കാം പാട്ടാണ് അവിടെ മലയാറ്റൂരിലെ മലഞ്ചെരുവിലാണ് ഈ പാട്ട് എടുത്തത് എന്തോ ഒരു വെയിലാന്ന് പറയാ എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ജീവിതത്തിന് ഞാൻ സിനിമ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് പല രണ്ടു മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളും ഒരു ഇതാണ് ഭയങ്കര വെയിൽ കാലത്താണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ കമലാസനാണ് ആ വണ്ടി ഓട്ടിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഇങ്ങനെ പാടി പോകുന്നതായിട്ടാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ആ മലേൻ്റെ മേലെ കയറാൻ ഒത്തില്ല കാരണം രാവിലെ വന്ന് വൈകുന്നേരം വരയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഷൂട്ടിങ് അത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം വേറെ ഒരു പടത്തിന് പോകണം അവിടെ ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവമേ ഞാൻ വരാൻ ഒത്തില്ല ഇനി ഞാൻ എന്നെങ്കിലും വരുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇതുവായിരിക്കും ഞാൻ പോയിട്ട് എനിക്ക് വലിയ ആശയമുണ്ട് പോകണമെന്ന് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ സ്ഥലമൊക്കെ മേളിൽ പോകത്തില്ല താഴെ വരെ പോകും പക്ഷെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇപ്പം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ അതിപ്പം പണ്ടും തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഡെയിലി ഒരു പത്തിരുപത് മുപ്പത് ബസ് ആ വണ്ടി ഇറങ്ങി ഇച്ചിരി നടക്കണം ഇപ്പൊ അവിടെ രണ്ടച്ഛന്മാർ ഇപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട് അവിടെ രാവിലെ വൈകുന്നേരം കുർബാനയുണ്ട് അപ്പൊ നാട്ടുകാരെല്ലാരും ഈ രണ്ട് കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കാളം കൊട്ടും കട്ട വണ്ടി തള്ളിവിട് മാനേ പൊന്നുവാനേ മലയാറ്റൂർ മലം ചെറുവിലെ പൊന്നാനേ പെരിയാറിൽ മീൻ പിടിക്കും പൊന്നാനേ കട്ടിമുട്ടി താളം കൊട്ടും കട്ട വണ്ടി തള്ളിവിട് മാനേ പൊന്നുവാനേ അമ്മ ഭംഗിയായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് എന്റെ എന്റെ ജനങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കണം കാര്യം എനിക്ക് എന്തായാലും അമ്മ വരുമെന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ അത് മാത്രം പ്രസംഗം കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കാനൊക്കെ അമ്മ കണ്ടാ മതി ജനങ്ങളെല്ലാം വന്ന് നിന്നോളൂ ഇവിടെ അമ്മയെ നോക്കി കുറെ നേരം അവരങ്ങ് നിന്നോളൂ അത് തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ അവര് വായം തുറന്ന് നോക്കി നിന്നോളൂ 
അത് എന്നെ എനിക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് അവർ മിക്കവാറും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും ഇല്ലമ്മേ അമ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ അമ്മയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ നാട്ടിൽ നെഞ്ചും പിരിച്ചു നടക്കാലോ എനിക്ക് അത് മതി അത് മതിയല്ലോ ഷീലമ്മ ഷീലമ്മയുടെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിൽ അംഗങ്ങളെല്ലാം കൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നാടകമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആ നാടകത്തിൽ കയറില്ല ഞാൻ പിണങ്ങി അവിടെ നിന്ന് മാറി എൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മൊരു അച്ഛൻ വേഷം ചെയ്യുക ഞാൻ ചെയ്യൂല നരയെ കേട്ടിട്ട് അയ്യെ അവരെ മുമ്പിലൊക്കെ ഞാൻ വയസ്സായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നേ ഇതൊക്കെ അഭിനയിക്കും അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിക്കണം ഭർത്താവായിട്ട് അഭിനയിക്കണം മകനായിട്ട് അഭിനയിക്കണം എന്നാൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ നരയെ കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും മുമ്പ് അച്ഛനായിട്ട് മകനെ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്നൊരു പടം അന്ന് എനിക്കൊരു പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഞാൻ നസീറിന്റെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ചു തല മുഴുവൻ നരയായിട്ട് പിന്നെ വന്ന് ഒരു വേഷം അതിൽ വന്ന് നസീർ ഡബിൾ വേഷാണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറു ചെറിയ പർവ്വായം പിന്നെ ഒരെണ്ണം വന്ന് കിഴവിയായിട്ട് ഭയങ്കര മോനേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നസീറിനെ അപ്പോൾ അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അഭിനയിക്കണം അതെ അമ്മ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കും ആ അതിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ ഈ സെവൻ ടു വൺ ഒരു കോൾ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് കാലത്ത് ഏഴ് മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെയ്ക്കും അവിടെയൊക്കെ സെറ്റിൽ വെച്ചല്ലേ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കാമുകയായിരിക്കും ആ രാത്രി ആയാൽ ഞാൻ വന്ന് അമ്മായിമ്മയായിരിക്കും ആ വേറെ പടം എഴുതാത്ത കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിന് ഞാൻ നസീറിൻ്റെ അമ്മായിമ്മയാണ് അതായത് നസീർ എൻ്റെ മകളെയാ പ്രേമിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കുറച്ച് നേരം ഇട്ടാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അഭിനയൊന്നും വന്നാൽ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കരുത് പക്ഷെ ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോട്ടെല്ലാം ഞാൻ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിക്കും ക്രിസ്മസ് ഈ ലൊക്കേഷനിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നസീർ സാറും സത്യൻ സാറൊക്കെ ഉള്ള ആ സമയത്ത് ക്രിസ്മസ് വന്ന് എനിക്ക് സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ക്രിസ്മസ് എന്നുള്ളതെല്ലാം സെറ്റിലായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് ഓണം ന്യൂ ഇയർ ഇതൊക്കെ സെറ്റുകളിലായിരുന്നു അപ്പം ചെന്നൈയിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഊണും അതും ഇതും എല്ലാം കൊടുത്തയക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തയച്ചാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് പേര് കഴിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും കഴിക്കും അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വല്ല ഹൈദരാബാദിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ഷൂട്ടിംഗ് കുറേ പടങ്ങൾ ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഹൈദരാബാദിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കോഴിക്കോട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പം കോഴിക്കോട്ടിലുള്ള അവിടുത്തെ ഉള്ള മല അലികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവർ ചില വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാം ഊണൊക്കെ അയക്കും പിന്നെ ആ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഊണ് വരും പക്ഷെ നൈറ്റ് കുർബാന കാണാൻ പോകുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് കാരണം എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞ് 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 നോക്ക് നമ്മൾ ആ കാലത്തൊക്കെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ കാണില്ല അവർ ഞങ്ങളെല്ലാം ചെന്നൈയിലല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും റോഡ് റോഡായിട്ട് ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്നു വീടുകളിൽ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്നു ഇന്ന വീട്ടിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയാൽ മമ്മൂട്ടിയെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ വന്ന് വന്ന് കാണാം അവർക്ക് അന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ കാണാനേ ഒക്കില്ല അത് കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിലായിരുന്നു ജനങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പോലും കാണണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയൊരു ആ ഒരു ആകാശം ആ കാണുമ്പോൾ കാണാൻ കിട്ടാത്ത കാരണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയാൽ പിന്നെ അവർക്കൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണത് ആ അത് കാരണം ഞങ്ങൾ പിന്നെ പള്ളിയൊക്കെ ദൂരമുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കും പോലെ തെന്മലയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പല ക്രിസ്മസുകൾ പള്ളിയിൽ പോവാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊക്കെ ക്രിസ്മസ് ആകുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ മകനും മരുമകളും രണ്ട് കൊച്ചു മക്കളുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് എട്ട് വയസ്സിലും ഏഴ് വയസ്സിലുമായിട്ട് രണ്ട് കൊച്ചു പെൺമക്കളാണ് രണ്ട് പേരുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി പള്ളിയിലൊക്കെ പോവും ഇപ്പോൾ ജീവിതം സുരക്ഷിതം സന്തോഷം ചിലം അതുപോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറൊരു പാട്ടുണ്ട് നാടൻ പെണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ ആകാശങ്ങളിൽ ആകാശങ്ങളിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ അനുശ്വരനായ പിതാവേ അവൻ പാട് സുഗുണം നന്നായിട്ട് നാമം പൂജിതമാകുന്നത് ആകാശങ്ങളിലിരിക്കും നമ്മുടെ അനശ്വരനായ പിതാവേ അവിടുത്തെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടേണമേ അവിടുത്തെ രാജ്യം വരേണമേ
നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെയാണ് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ വന്ന് ക്രിസ്മസിന്റെ പരിപാടി പിന്നെയല്ലേ അവിടെ ഭയങ്കര ക്രിസ്മസ് പരിപാടി അവിടെ ഭയങ്കര ചെണ്ടമേളവും ബാൻഡ് മേളവും എല്ലാം ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നെ വന്ന് വിളിച്ചോ ആരെങ്കിലും വരോ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വരോ ഇല്ലമ്മ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമം ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരും കത്തിക്കും ആട്ടൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളെ കത്തിച്ച് എങ്ങനെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ട് പേര് ഇപ്പോഴേ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു കത്തിക്കളഞ്ഞ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇവന്റെ ആട്ടോയിൽ ഞങ്ങൾ സേഫ് ആയിട്ട് ശീലമേ കൊണ്ട് അവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കും ഓട്ടോയിലാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് വണ്ടിക്കുറ്റിയുണ്ടോ വേറെ ഞാൻ എന്തായാലും താഴെ കാണും ഓട്ടോ ആയിട്ട് മരത്തിനും വിളിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ മതി നീ അപ്പൊ വിളിച്ചോണ്ട് പോയത് സാറ് വിളിച്ചോണ്ട് പോരു എല്ലാ ഓട്ടോണെ കൊണ്ട് പോയിരിക്കുക വന്നിരിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് പോവാൻ അവന്റെ അവനെ ഒരു ഒരു പരുവത്തിൽ നിർത്തിയാണ് അപ്പൊ ശീലമ്മ ആട്ടോ കേറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോന്നു അങ്ങനെ അവന്റെ ഓട്ടോയിൽ തന്നെ ഞാൻ പോകും അപ്പൊ ആ ബെൻസിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാൽ മതിയോ ആ സാറ ശരി ശരി എന്നാ വേണ്ട ബെൻസിൽ തന്നെ വരാം ആ ഓക്കെ എന്നാ ബെൻസിൽ തന്നെ ശീലാമ അവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കി തരും ബെൻസിൽ ഒന്ന് വന്ന് കാണില്ല എനിക്കറിയാം ഇല്ല ഓട്ടോയിൽ വന്നു ഇപ്പോഴല്ലേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടുത്ത് ഓട്ടോയിൽ എല്ലാം കാശ് പിരിച്ച് ഞാൻ ഓട്ടോയിൽ വന്നു എന്നോട് ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതല്ലേ അല്ല ശീലാമ്മ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ശീലാമ്മ കേക്കുവല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഏത് പടത്തിലാ ഓട്ടോ ചന്ദ്രികയിലുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം നെഞ്ചിരിയിലുന്നു ജീവരാഗം നിങ്ങൾ ഏത് പടാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടോ എന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താന്ന് എനിക്കറിയണം ഡയറക്ടർ എനിക്കറിയണം ഇതുപോലൊരു ഭാഗ്യം മനുഷ്യന്മാരായി നിങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധം എങ്ങനെ ഇത്രയും പ്രായമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കയ്യടിയിലെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു പോയി എനിക്ക് ഓ എന്നെ ഇത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെന്ന് ബാവായ്ക്കും പുത്രേനും പരിശുദ്ധ രൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ശീലാമയെ കൊണ്ട് ഒരു കേക്ക് കെട്ടിയേക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തല്ലിപ്പുളികൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിക്കണ പൊൻമുടിപ്പുഴയുടെ അനുജത്തി നമുക്കൊരു പ്രായം നമുക്കൊരു മോ 